每天过着重复的日子，洗脸、刷牙、牛奶、鸡蛋，总感觉缺了点什么。您一共消费一万零三百。什么？一万？大姐，你卡里钱够不够你付下个月房租啊？我觉得可以啊，毕竟是我第五十次生日。啊？什么第五十次？你猜。你感受到了什么？这个很难用具体的语言形容，就好像是……就好像是无法诉说的悲伤，还有胆怯、害怕和消失。也许作者对这个世界充满了失望吧。也许作者。是很喜欢这个世界吧？我们是不是曾经认识？这是我们第一次见面。我叫丁宁，我喜欢你。不好意思，我马上赶过来。赶紧把广告剧宣传报告送到公司了。嗯。百年一遇的狮子座流星雨将于四月三十日，也就是今晚，神秘出现。可恶的金主管，就知道催命。不客气。九点四十，你迟到了。对不起啊，路上遇到了点意外。什么意外？作为远景地产的员工，准时是基本素质，难道你不知道吗？我下次会注意的。你，我怎么了？你这个样子，简直影响公司形象，你知道吗？为什么准时是基本守则？那我迟到不就代表你也迟到了吗？还有这个，今晚给我。好的。好好工作啊。这个今儿做完，马上给我，要不然今天别休息了。哦，知道了。咱们那个九鼎方圆这个项目啊，是全廊坊最好的一个地段，每一寸土地都非常融为。
，我们策划部也一定要全力配合，好吧？行，没有事儿，你们工作吧。岁了啊！哎哎哎！我跟你说，嗯，我一想到明天是劳动节，终于可以放假了。真羡慕你们单身的，可以随便到处浪。单身有什么好的？我还是羡慕你，在最美的时候遇到了另一半。你说这个，你喜欢就拿去吧。嗯。你的手怎么了？没什么事儿，我就是今天工作的时候不小心夹了一下。哎，你别说我了，赶紧，马上到十二点了。蜡烛插上，赶紧许愿。我希望能再给我一次机会，让我重新遇到他，跟他在一起。喂，金主管，早上好啊你可以放开我了吗？九点四十，你迟到了。对不起，我路上遇到了点意外。什么意外？作为远景地产的员工，准时是基本素质，我知道。你这会影响公司形象，我会改的。行，没事了，下次别迟到了。什么？所以你的意思是，昨天是三十号，今天还是三十号，就像那什么土拨鼠之一样，都回了。嗯，你相信我。过来。疼啊！你这不是睡糊涂了吧？我发誓，我真的不是在做梦。所以你们俩在同一个地点，同一个时间。然后还用了同样一种方式，见了两次。嗯，帅吗？帅，是心动的感觉。我看你这是心肌梗塞的感觉。你别扯开话题行不行啊？我在跟你讲正事儿。我讲的也是正事啊，喜欢就追嘛，女追男，不是跟风杀吗？
。喂。现在都什么时间了？上什么班？我今天不上班。接下来，男主角就要出场。这次千万不能吓到对方了，要注意理解。不对啊，我走错支线了加油，一定要抓住这次机会。这个花好好看。这个是什么？嗨，这个照片我也会拍，没有什么好看的。这个好好看，我觉得很有意境。意境？什么样的意境？就是很有意境啊。喂，怎么了？你在哪？我先过去。你还要跟到什么时候？我去洗手间，你还要跟着吗？钟情啊！我看你这是牛鬼行吧？啊！哎呀，我不管，反正你要在一天时间里帮我追到他。啊？不是，你这万年不开花的，你还想一口吃个胖子啊？那你到底是帮还是不帮？帮帮帮帮帮帮！不过你这，你这一身儿，属实不太行。那又怎么样才行啊？包在解释上。大家好，我是三三。今天呢，我在廊坊的这家帕瑞斯面包房给大家试吃这款百分之百吸奶油做的蛋糕，闻着就很香啊。珊珊，我还在直播，等一下吧，贝。你不是答应陪我去买衣服的吗？什么时候啊？昨天晚上啊。啊？你记错了，没有。哎呀，不管了，反正你今天必须得帮我。我,我在直播，等会走吧，走吧。哎、珊珊，你觉得哪件好看？吸一个男孩子呢，就绝对不能靠这种普通货，好吗？那靠什么？嗯，首先你先把这个眼镜去了，然后吧，你再做个头发，然后你再按照我的搭配给你穿，绝对不会出错。那个您好，能帮他配副隐形眼镜吗？把眼镜摘一下，好，头往前贴。这就是最后一步了。
不可以。哎，你别走啊！不喜欢机车女孩是吧？嗯，好像是。这家，性感，直男绝对受不了。哎，试试，可以，就这一套。帅哥，加个微信吧。你好，我可以加你微信吗？不可以。你好，我能加你的微信吗？不可以，不可以，不可以，不可以。你好，能加个微信吗？不可以。都已经第十二次了，他到底喜欢什么风格啊？莎莎，你给我挑的都是些什么衣服啊？简直在断送我的姻缘。这件好看。啊？你好，这件多少钱？您好，你一共消费一万一千二，一万一千二，我我觉得这也太贵了，你没必要为了取悦别人花这钱。我不是取悦别人，我只是想让自己更好。我买了，你看这钱够不够你付下个月房租啊？<笑>反正钱还会回来的。谢谢。不对呀、啊，你这是不上班吗？我辞职了。哈？那你就为了追个小男孩，至不至于啊？其实，我遇见他的时候，我才发现自己的社畜生活有多糟糕。而且我跟他在一起的时候，我就觉得自己的世界充满了颜色。哟，你这是真走心了呗？行，那你和我说说他是什么样的人，我给你出出主意。嗯，他是一个喜欢艺术的人，而且每天都会去看展。喜欢艺术啊，嗯，那我觉得你今天这钱都白花，什么意思啊？哎，我教你，搭讪的第一步呢，就是尽量用疑问句和反问句式，让对话无限的进行下去。哎，你觉得上面那点红像什么？像什么？我觉得像哆啦 A 梦的鼻子。哎，你别走啊！第二步，学会夸奖对方。这深邃的蓝色就像一个人的眼睛，确实，就像你的眼睛一样，深邃，迷人。哎，你别走啊！第三步，投其所好。这么多照片，你喜欢哪一幅啊？你为什么不接电话，林总？你怎么会在这里啊？我为什么在这儿不用你管？倒是你，怎么不去上班？哎，你今天的衣服……我辞职了，我爱去哪去哪。不说了，你不要打扰我约会。我们真的没可能了吗？我来就是告诉你，不要再打扰我了。我知道那件事是我不对，我知道我错了，你原谅我好吗，小野？啊
so yeah. Huh? So yeah, you don't have to be too busy. Blue is a little red. Writer, 1989年7月11日出生，画家、作家，摄影师。因为失恋创作了这幅画。失恋？那昨天那个女生又是谁啊？你说这个照片拍的是什么呀？嗨，这个照片我也会拍，没有什么好看的，走吧。你感受到了什么？这个很难用具体语言形容，就好像是就好像是无法诉说的悲伤，还有害怕、胆怯和消失。你怎么知道的？这段文字来自《夏日乱猫》里第一张开场词。作者是因为失恋拍了这张照片，我刚好看过。也许作者对这个世界充满了失望吧，但我觉得作者是喜欢这个世界的。我们是不是曾经认识？过？这是我们第一次见面。你好，我叫丁宁。嗯，是吗？我可以加你个微信吗？因为我也很喜欢艺术，刚好可以跟你聊一聊。嗯。好了。不好意思。原谅我好吗，小李？嗯，都过去了，我已经放下了。况且，你从来没有关心过我喜欢什么。小叶，你不要太自以为是了，在这个世界上，除了我，谁还会跟你这么无聊的人在一起啊？谁说没有？小叶，我们走。不好意思啊，谢谢你。是他太过分了，我要是能和你在一起，肯定不会惹你生气的。我终于看到你笑了，我可以请你吃饭吗？啊？我们吃点什么？我们吃火锅吧。又开始念一字经了，说明他对这件事情不感兴趣，那怎么办？小野，你尝尝这个，还有这个
不吃的话，他会觉得很尴尬吧？出汗了，干嘛？这么热吗？你干嘛干杯！嗯。你家到底在哪里啊？我家，我家住在黄土高坡，不管是东南风还是西北风，都是我的歌，我的歌。哇！<笑>我终于抱，不对，抱到你了。你，你到底抱过没啊？嗯。你自己能回去吗？不行，你怎么舍得让我一个人回去？小野。我知道你有多好，我真的很喜欢你。其实我一点也不好。谁说你不好啊？你这么温柔，又善解人意，谁敢说你一个不字，我就帮你揍他。我说的。啊？那我揍你。和你在一起这一天，感觉好漫长，好像过了很多天似的。真的吗？你真的有这种感觉？嗯。但是你别误会，我只是单纯有种似曾相识的感觉，我也觉得有点莫名其妙。嗯，不是不是，我也有这种感觉。你说，这会不会就是传说中的一见钟情？快点！哇，是这，是这吗？嗯，哇，我找钥匙，钥匙，我来吧，我来吧，我来吧，我来，我来，我来。家是不是很久没打扫了？嗯，嗯，不知道。喂，你的包。全都崩塌了，还好今天是四月三十号，小野不记得我家的样子。嗯。
Ouais. Shaman, 但我会选择其他工作什么意思明天你知道了你是不是很在意他嗯珊珊怎么了我说说好了给你过生日<笑> 我说今天为什么有吃量呢生活了
，今天送我姐妹回家的任务呢，就交给你了。你一定要把她安全的送到家 ，OK 吧？那你路上小心，到家跟我说一声。好。时候才能到明天。我喜欢你。我在跟你告白，能不能有点反应？我们才认识一天，要不要再多了解一点？不行，只有今天。如果你不答应我，我们就没有以后了。什么意思？我们可以再联系啊！我怕没有明天了。嗯，我是女生，我这么主动，每次都跟你告白，你每次都拒绝，我不要面子的。男孩子也要保护好自己啊！我先走了。反正你明天也不会记得，对吧？我终于亲到他了，明天还想亲。我先走了。哎，你看那什么？嗯？哎，现在男孩……闭嘴。飞碟，现在呢？你要干嘛？好好好，来吧。你亲过了没有？你随便坐吧。嗯。你家是招贼了吗？这还不是被你们压榨的？哪有时间打扫房间啊？别给你的懒豆找借口。你这样的女孩子，怎么能找到男朋友？像你这样的毒舌直男癌，怪不得三十岁结不了婚。你，算了，我今天找你是有正事的。什么正事儿？你昨天不都亲上了吗？怎么三十号还没过去？你怎么知道？你跟踪我，你变态啊！我变态，我做这些还不是为了你？要不是我的神助攻，会有后面的剧情啊！切，你干嘛往自己脸上贴金啊？你快说吧，什么正事儿？我还不是为了让你们早点谈恋爱，好让明天早点到来。那所以你打算怎么办？当然有我的秘密武器。
可是我不会用这个。你笨不笨？你要是会用，要宵夜干嘛？哦，厉害！找准时机，赶紧表白。嗯。现在可以教我拍照了吧？嗯。为什么这么模糊？我帮你调一下。现在清楚了吗？现在是不是可以表白了？嗯，可以做男朋友。哎，别乱动，注意构图，构图。找到你说的时机，笨死了！今天继续去，反正有的是时间，慢慢找。谢谢。你看过《初恋五十次》这部电影吗？没看过。我看过五十次了。就上车吧。好了吗？嗯珊珊，仙子跑丢了，我我实在是拉不住她。什么？快回来吧，我现在在小区外面找着呢。发生什么事了？我们家的狗丢了。你别着急，我陪你去找。嗯。下去了，你在哪？好，仙子，仙子，仙子，哎，要不我们分头找吧？好，仙子，仙子，仙子，仙子，仙子，仙子，啊，你到底在哪？啊？是他吗？仙子，哎、啊，你吓死我了！不好意思啊，本来今天可以开开心心的玩一天，结果陪我找了一天的狗。哎，没事儿啊，仙子这么可爱，千万别弄丢了。现在应该是表白的最佳时机了吧？谢谢你，是我该谢谢你。今天很开心。那，宵夜，我喜欢你，我们可以在一起吗？不好
好意思啊，我得考虑一下。都五十六次了，为什么还不行？现在长本事了呀，我电话都敢不接了。金主管，我找林总有事儿。林总上面约了客户，没有时间见你。不要来丁小姐，他就是我约见的客户，来办公室吧。学上说，瞎猫总有一次能碰上死耗子。等一下。哎，林总，今天是你生日啊。老板的东西你随便动。我又不稀罕、啊。你居然还做笔记啊！知己知彼，方能百战不殆。可这就是谈恋爱啊！不管项目大小，只要有我加入，我就会做到极致。以前我觉得你是个自恋、毒舌又霸道的老板，但我现在觉得你还蛮多优点的嘛。所以我这么优秀，你准备喜欢我了吗？没有。虽然你有很多优点，但还不够弥补你的缺点。你给我好好赶紧去看，今天务必给我完成任务。嗯。嗯我家就是这栋楼。那你上去吧，我们微信联系。哎，我们家淋浴头坏了。你要不要帮我看一下？因为我每天晚上睡觉前都要洗澡的。好吧随便坐啊！你家卫生间在哪？我去看看。哎，你等一下。那个卫生间。没事，我帮你。
头发吹好了。谢谢。没事儿，我经常帮我们家仙子吹毛。仙子是谁呀、啊？哦，不重要了。嗯，你渴不渴？嗯。那我们喝酒吧。嗯嗯，好对了，你是做什么工作的？行政总监。那你为什么喜欢摄影啊？因为摄影可以让我记录生活中的每一个精彩的瞬间。那你以后可不可以记录我的每一天？呃，我。我有点急事，要先走了。哎，你不是喝酒了吗？我送你回家吧。啊，我没事。五月一号凌晨零点零一分，发生一起交通事故，死者一名，男性，身份不详。我到底在干什么？肯定把香月吓个半死。喂，昨天香月不是去你家了吗？怎么今天还是三十号？就一天时间，让香月答应我的告白根本就不可能。你真是干啥啥不行，吃水第一名。过来公司。你是想在一个平淡无奇的一天，你去便利店里买东西，你下班坐地铁回家，一次朋友的聚会上，又或者一个摄影展，哎，爱情就这么突如其来的降临了。面对这样的爱情，我也措手不及，但我真的喜欢你，我不想错过你，所以你要不要和我交往？林总，你也太搞笑了吧！就问你，刚才我这段表白，谁能不感动？谁敢不答应？谁会答应啊？你有没有谈过恋爱啊？我还用谈恋爱？我家里开鱼塘的。你家养什么鱼啊？金鱼啊？鲨鱼。好了，回到重点，我刚刚这段台词，你给我一字不落的背下来。我不背，你的台词跟你 PPT 一样呆板，我肯定会出丑。你自己没有魅力，就不要怪我的台词有问题，好不好？要是我上，准行。那你行，你上啊。我上就我上。五、四、三、二、一。你感受到了什么？一种难以用语言形容。就好像是无处诉说的悲伤、害怕、胆怯和消失。或许这个作者对世界充满了失望吧。我能加你微信吗？喂，怎么了？你在哪？我现在过去。哎，哎，加个微信再走呗。那件事是我做的不对，我我知道错了，原谅我好吗，小叶？嗯。小叶，你不要太自以为是了，在这个世界上，除了我，谁还会跟你这么无聊的人在一起啊？
当然有，小姐，我们走。你们什么关系啊？你觉得呢？小，小叶。哎，等等，你谁啊？我我林一鸣啊。林一鸣谁啊？你没事吧你？你也别这么灰心，虽然有时候你的主意不太好，但总有意外的收获。真的吗？嗯，其实我挺感谢你的，一直这么帮我。那是，虽然这次失败了呢，但是我不会灰心的。不是还有明天吗？别了，宵夜是我的，还是让我自己攻略吧。行，那我继续帮你出主意。我以为，我要是能和你在一起，肯定不会惹你生气。所以你是做什么工作的？今天不用上班吗？我，我是来旅游的，马上就要劳动节了嘛。是吗？嗯，我今天也没有特别的安排，要不要一起？好啊，谢谢。你知道这是谁生活过的地方吗？谁啊？吕端。吕端是谁啊？一个和刘伯温齐名的北宋宰相。刘伯温又是谁？我们去廊坊一巷看看吧，那边有很多好吃好玩的。那女孩是谁？我妹妹，你怎么这么多妹妹啊？啊，秦天内也是你妹妹是吗？对。哦，在你的世界里可以喝妹妹喝奶茶、看电影，还可以睡在同一张床上，是不是？我的话呢？说，说清楚啊！你能不能不要在这里无理取闹？你放开我！疼，林子峰，你干。其实李子峰他就是个大渣男，我早就想劝你跟他分手了。嗨，都过去了，今天不是你生日吗？我们就不要为了这些不相关的人影响你的心情。丁宁，今天是生日啊，要不我们去吃东西吧？我知道这附近很好吃的日料店。好啊，那我再叫一个人吧。嗯。宝贝，快许愿
。哦，还有这位林总，谁让你叫我过来的？那你还不是过来了？我是看你孤寡老人在家挺可怜。你们两位能不要争了吗？我们赶紧许愿，好吗？那我们一起庆祝一下，生日快乐！生日快乐！爹娘，我单独敬你一个。嗯，不了吧？我们家丁丁喝完酒可是很恐怖的，他就是这一杯的量啊。没事儿，我可以的。你可以什么呀？我还不来。我替他喝。好。能喝是吧？来，看不出来呀、啊，林总还挺能喝。前辈不醉吗？丁宁，你老板怎么？喝成这样，没事，他的车马上就到了。小爷，你说你这个臭小子这么闷，不是怎么会有女孩子喜欢你？嗯，出来了。啊，走了，拜拜。我车就在那儿，我就先走了。你们俩，哎，你没事吧？没事，我没事。我送你回家吧。嗯，不用，没事的。这就是宵夜的家，我竟然来了宵夜的家是这样的，其实平常我也挺能喝的，哎，出糗了。没有啊，我觉得很可爱。小燕，嗯，我有话想跟你说。是吗？我喜欢你，可能你觉得我们才认识一天，但是在我心里，我们已经认识很久了。我不会说太多漂亮的话，但是，我就是想告诉你，我真的很喜欢你。其实我也喜欢你，虽然只有一天，也许你不相信我说的话，但是你真的给我一种从有过的熟悉感。你愿意做我女朋友吗？嗯，我愿意。还说丁宁许了奇怪的愿望。你自己不是也许了想有人陪你一起过生日的奇怪愿望吗？就是因为这个不可能实现的愿望，所以才会丁宁一起被困在了这天吧。如果是这样的话，我现在只想一切恢复正常，无论付出什么代价。
。他难道真的对我一点想法都没有吗？你有没有觉得冷啊？那我给你拿床被子。哎，不用了，我突然又不冷。那快睡吧，熬夜对皮肤不好。睡着了也这么好看，这张脸简直就是作弊般的人生。你怎么还没睡啊？被女朋友这样盯着，我怎么睡得着？我我不是听。睡吧，再不睡，我可真的睡不着了。<笑>怎么了？我害怕。你怕什么？怕你明天会把我忘了。我怎么会把你忘了呢？那你答应我，一定不要离开。
月一号凌晨零点零一分，发生一起交通事故，死者一名，男性，身份不详。你走了，你走了就会死。你疯了吧？明，你冷静一点。他现在还不认识你。不好意思啊，我家孩子脑子有点问题。你先走吧。哎，你去哪儿？我要去追宵夜，我要救他。你冷静一点好吗？想清楚再去做。我已经很冷静了，我知道我要怎么做。丁宁。你已经跟了我一天了，你到底要干嘛？这里有危险，你会死的。你有毛病！你冷静点儿，想好了再做。我要冷静下来，把后面的攻略做完。这是我们第一次见面，愿意做女朋友吗？你今天可不可以哪儿都不要去，陪我到明天？我哪里不去？嗯嗯，你别看别去、啊！这是人命关天的事，在家等我。没事吧？难过你就哭出来吧。你回去吧。我今天不想出门，想冷静一会儿。每天过着重复的日子，洗脸、刷牙
、牛奶、鸡蛋，看不完的电影，总感觉缺了点什么。哈喽，十日不见，别来无恙啊！进来吧。让你担心了。啊，没事儿，朋友嘛。就是应该互相关心嘛。我数了一下，你已经在家整整宅了十天了，也就意味着小野已经死了十遍了。对，我每次都尝试去阻止，但是都逃不出那个死亡点，就好像被命运安排的一样，没有办法阻止。我已经想好怎么做了。怎么做？对于小野的死，我会选择面对。这一次，我要用我自己的方式跟他告别。好，无论你做什么选择，我都会支持你。嗯，谢谢你。那你今天好好休息，我们明天再见。老板，再拿两瓶。不用了，不用了，我们够了。没什么，你说不拿就不拿，你又不是我男朋友。不要闹了，起来，我们回家吧。我不要。你喝醉了？我没醉，我只有一天的时间让你喜欢我，我不知道该怎么办。什么只有一天？不是。不止一天，我们已经认识八十八十天了。你跟我说的最多的都是抱歉、对不起，你全都是在拒绝我。八十天，你看你，你又忘了。你对我到底是什么态度？如果，如果你喜欢我，你干嘛总是在半夜的时候离开？如，如果你，如果你不喜欢我，干嘛总要带我回家？小叶，你到底喜不喜欢？你到底在说什么？小野，微信是你前女友给你发的，她要威胁你自杀，但她根本就不会死，她欠了赌债要你帮她还，如果你去找她，你就会死。
，你可以预知未来。我用了很多种方法去救你。可是我救不了你，我救不了你啊！那你知道接下来会发生什么吗？原来循环就像梦魇，自己无法放下感情，就会越陷越深。一旦放下，梦魇就会自然解除。从冗长的梦境醒来，我明白了一个道理：与其被爱束缚，不如选择放下，反而会得到意想不到的结局。